temra paprike odlično rdijo in ker je to visoka rastlina, potrebuje oporo, če ne se prevrne in pade na tla. In meni ena od najljubših opor je takšna iz vodoravne mreže, ki smo že videli v bistvu pri grahu in pa bobu in se tudi pri papriki res odlično obnese. Paprika raste zelo gosto skupaj, precej bolj kot recimo kak Paradise in na tehle treh kvadratnih metrih je gor skoraj 50 sadik. Zelo podobno za sadito je bila že lansko leto in se je super obnesla. So posejene v treh vrstah, vrste so med sabo oddaljene 40 cm, med vrstami pa si sedike so sledile pri presajanju na 20 cm. In na tak gosti sistem več kot v tri vrste širine ne moramo iti, ker potem osončeno zelo slaba pa do pridelko ne moramo na sredini. Idealno bi pa bilo, da imamo na tak način gosti zasaditev v dveh vrstah, lažje obirati pa še boljše osončenost. Takole oporo je najboljš postaviti kar tako je po presajanju sadik. Najprej se količke zabije v tla na vseh vogalih in potem kar noter napne tole vodoravno mrežo. V bistvu je to, kupi se to mrežo kot oporo za grah je namenjena. In fino je, če damo v tri nivoje, da pol kasnije med letom nimamo nobenega dela več, ker paprika bo vzrasla med to mrežo in se bo sama povezala in stabilizirala in vse skupaj je v bistvu kot kakšna armaturna mreža v betonski plošči. Zdaj, ker če nobena nevihta, noben veter v dveh letih ni prevrnute opore, super tudi je, ker so ob strani tile količki že pripravljeni in lahko gor tudi protitočno mrežo fiksiramo, da je dodatna zaščita protitoči. Zdaj, včasih se tudi zgodi, da se ob strani odtrga tale mreža, takrat treba pa pač popraviti, zavezati na novo, da se vse skupaj nazaj napne. Pridelka je iz tega male grede res zelo velik in septembra, kot že rečeno, je tist vrhunec, ko večino paprik dozori. Upam, da v tale način opore všeč. Če vam je, dajte to zapisati spodi v komentarjih, delite ta video s svojimi vrtnarskimi prijatelji, pa seveda ne pozabite uživati v vrtnarjenju.